టీఆర్ఎస్ పార్టీకి డి శ్రీనివాస్ లేఖ రాశారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తనపై కక్ష గట్టిందని అందులో ఆరోపించారు మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి శ్రీపతిని అడిగి తెలుసుకుందాం శ్రీపతి డిఎస్ లేఖలో ఏ అంశాలు పేర్కొన్నారు యోగిత ప్రస్తుతం నిజాంబాద్లో డిఎస్ మీడియా సమావేశం కొనసాగుతోంది అయితే సమావేశానికి కొద్ది ముందే ఆయన ఒక బహిరంగ లేఖను రిలీజ్ చేశారు నిజాంబాద్ ఎంపీ కవితతో పాటు జిల్లాకు సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు ఇతర ప్రజాప్రతినిధులంతా కలిసి సుమారు రెండు నెలల క్రితం డిఎస్ ను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేయాలని తీర్మానం చేయడం జరిగింది ఈ తీర్మానానికి సంబంధించిన కాపీని కూడా అదే రోజు టీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి తులా ఉమ కూడా అందజేశారు అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ రోజు డిఎస్ మీడియా ముందుకు వచ్చారు ఆయన ప్రధానంగా రిలీజ్ చేసిన లేఖలో పూర్తిగా తన ఆవేదనను వ్యక్తం చేయడం జరిగింది ఒక నలభై నుంచి నలభై ఐదు ఏళ్ళ రాజకీయ జీవితం గల తన సీనియర్ ఇంతటి సీనియర్ నాయకుని టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఎలా వేధిస్తున్నారనే విషయం ఆయన తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అదే క్రమంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తో తనకు అనుబంధాన్ని కూడా చెప్పుకున్నారు దాదాపు ఒక సహచర నాయకుడైన కేసీఆర్ తనను ఈ స్థాయిలో అవమానిస్తున్నారని నేను ఊహించలేదనే విషయమై డిఎస్ తీవ్రంగా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అలాగే తనతో పాటు తన కొడుకు సంజయ్ పై లైంగిక వేధింపుల కేసు పెట్టేయడము అలాగే జైలు పంపడం విషయమై కూడా ఆయన ఇది ఒక రాజకీయ కక్షగా కూడా చెప్పడం జరిగింది తనతో పాటు తన కుటుంబం మొత్తానికి కూడా రోడ్డు కీర్చారు ఇది వారికి సరైన విధానం కాదు తన లాంటి సీనియర్ నాయకుడు మనోవేదనకి గురి చేయడం కూడా సరైన విధానం కాదని డిఎస్ చెప్పారు ప్రధానంగా లేఖలో తన వ్యక్తిత్వం గురించి చెప్పుకున్నారు నేను ఎలాంటి వాడిని నా వ్యక్తిత్వం ఎలాంటిదో కూడా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెలుసు నేను రాజకీయాల్లోకి రాలేదు రాష్ట్ర రాజకీయ చరిత్రలో నాకంటూ ఒక వ్యక్తిత్వం గౌరవం నిబద్ధత ఉన్న వ్యక్తి అనే విషయం ఆయన స్పష్టంగా చెప్తున్నారు అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడే విషయంలో కూడా మొట్టమొదటిసారిగా రెండు వేల సంవత్సరం సెప్టెంబర్ లో జరిగిన సమావేశంలో డిప్యూటీ స్పీకర్ గా ఉన్నప్పుడు టీడీపీ తరఫున మాట్లాడినట్టుగా కూడా ఆయన చెప్తున్నారు అలాగే ప్రత్యేక తెలంగాణ తప్ప మరో మార్గం లేదని వాదించిన వ్యక్తి అని కూడా ఆయన చెప్తున్నారు దీంతో పాటుగానే తనకు కాంగ్రెస్ తో పాటు టీఆర్ఎస్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ పార్టీకి నష్టం చేసే కార్యకలాపాలు ఎప్పుడు తేలేదు పార్టీ క్రమశిక్షణకు లోబడే తన రాజకీయ జీవితం అంతా కొనసాగిందని చెప్తున్నారు అలాగే ఇతర కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు ఉన్నప్పటి చరిత్ర కూడా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెలుసు ప్రధానంగా ఢిల్లీ స్థాయిలో ఉన్న రాజకీయ నాయకులకు కూడా తన వ్యక్తిత్వం ఏంటో తెలుసు అలాంటి ఒక సీనియర్ నాయకుని పట్టుకుని నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించిన నాయకులు ఒక మూకుమ్మడిగా తనను సస్పెండ్ చేయాలని తీర్మానం చేయడమే ఒక పెద్ద ఇష్యూ అయితే దాని కేసీఆర్ కూడా పెండింగ్ లో పెట్టడం అంటే రెండు నెలలుగా పెండింగ్ లో పెట్టడం మరో సమస్య కూడా ఆయన భావిస్తున్నారు అయితే నిజానికి టీఆర్ఎస్ నాయకులకి ఆ ధైర్యము దమ్ము ఉంటే తనను ఇప్పటికైనా టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ సస్పెండ్ చేయకపోతే ఈ లేఖ రాసిన వారంతా కూడా అంటే సస్పెండ్ లేఖను కేసీఆర్ రిజెక్ట్ చేయడం చేసి అలాగే తనపై లేఖ రాసిన నిజామాబాద్ ఎంపీ కవితతో పాటు జిల్లా నాయకులంతా కూడా తనకు బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని డిఎస్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు అలాగే ప్రధానంగా తన కొడుకుల విషయం కూడా ఆయన వివరణ ఇచ్చుకున్నారు ఈ రోజుల్లో ఎదిగిన కొడుకులు స్వతంత్రంగా బతుకుతున్నారని చెప్తూనే తన తండ్రిగా తను చేయగలిగింది ఏమీ లేదు వారి నిర్ణయాలు వారే తీసుకుంటున్నారని విషయం చెప్పారు అలాగే ఇలాంటి పరిస్థితి ప్రతి కుటుంబంలో అంటే ప్రతి రాజకీయ నాయకుడి కుటుంబంలో కూడా తండ్రి పిల్లల మధ్య ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంటుందని కూడా ఆయన చెప్పారు అలాగే తన రెండవ కొడుకు ధర్మపురి అరవింద్ బీజేపీలో చేరిన విషయం అది ఆయన సొంత నిర్ణయం అన్నారు అలాగే అందులో తన ప్రమేయం లేదని కూడా డిఎస్ స్పష్టం చేశారు అలాగే అరవింద్ బీజేపీలోకి వెళ్తున్న విషయమై తానే రెండు సార్లు కేసీఆర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్టు కూడా చెప్పారు తన కొడుకు బీజేపీలో చేస్తున్న విషయం చెప్పినప్పుడు కేసీఆర్ కూడా పెద్దగా స్పందించలేదు అంటే సీరియస్ గా తీసుకోలేదని డిఎస్ చెప్పుకొచ్చారు అలాగే మొత్తంగా కూడా ఆయన టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నంత కాలం పార్టీ విధానాలకు క్రమశిక్షణకు లోబడే ఉన్నానని స్పష్టం చేశారు దీని విషయంలో జిల్లా నాయకత్వం తొందరపడింది రాంగ్ స్టెప్ తీసుకుందని చెప్పారు అందుకే కేసీఆర్ ఈ విషయాన్ని తన అంటే తన సస్పెండ్ విషయాన్ని పెండింగ్ లో పెట్టాననే విషయం కూడా ఆయన చెప్పారు ఒకవేళ ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఆ నిర్ణయం తీసుకుంటే కనుక తనను వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని బహిరంగంగా సవాల్ విసిరారు జగిత శ్రీపతి అంటే ఈ ఆరోపణలు వచ్చాయి కాబట్టి ఇప్పుడు పార్టీలో ఉండడం ఇంత జరిగాక ఒకవేళ ఆ లేఖకి ఏమైనా అధిష్టానం స్పందించిందా పార్టీ అధిష్టానం లేదంటే సస్పెండ్ చేయాలనే కోరుతున్నారా అయితే డిఎస్ మాత్రం రాజీనామా చేసే ప్రసక్తి లేదని స్పష్టంగా చెప్తున్నారు అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి తను ఇప్పటికి ఇప్పుడు రాజీనామా చేయబోనని మాత్రమే చెప్తున్నారు ఒకవేళ వారికి ఆ ధైర్యము దమ్ము ఉంటే సస్పెండ్ చేసి చూపాలని ఆయన ప్రధానంగా సవాల్ విసురుతున్నారు అయితే అధిష్టానం విషయానికి కూడా ఈ విషయం అధిష్టానం ద
నిజానికి వారం రోజుల క్రితమే డిఎస్ ఒకసారి కేసీఆర్ ను కలిసే ప్రయత్నం చేసినట్లు ఎవరు చెప్పారు ఆ పర్సనల్ గా కలిసి మాట్లాడినప్పుడు అన్ని తాను చూసుకుంటానని కేసీఆర్ అన్నారని చెప్పారు అయితే ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మళ్ళీ తనకు వర్తమానం లేదు సమాచారం లేదు కనీసం పిలిపిస్తాననే విషయం చెప్పినప్పటికీ పిలిపించలేదని డిఎస్ చెప్పారు అంటే ఈ విషయం ఆల్రెడీ కేసీఆర్ పరిశీలనలో ఉంది శ్రీ శ్రీనివాస్ ఇబ్బంది పడుతున్నారు అలాగే ఆయన కుటుంబం కూడా ఇబ్బంది పడుతుంది అనే విషయం కేసీఆర్ దృష్టిలో ఉందని ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అయితే ప్రధానంగా డి శ్రీనివాస్ సంబంధించి ఆ విషయాన్ని చర్చించే విషయంలో ఉద్దేశపూర్వకంగానే కేసీఆర్ కూడా దీన్ని పెండింగ్ లో పెట్టినట్టుగా మనకి ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది కవిత